আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা তরুণ প্রজন্মের আকাঙ্ক্ষা পূরণের অঙ্গীকার শেখ হাসিনার উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রাখার প্রতিশ্রুতি সহ বিএনপির উনিশ দফা ইশতেহার রঙিন বেলুন ক্ষমতা আসতে পারলেই চুপসে যাবে মন্তব্য কাদেরের অভিযোগ পাল্টা অভিযোগেও দেশ জুড়ে জমজমাট প্রচারণা নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারছেন না খালেদা জিয়া ভোটে ফিরলেন বিএনপির আরও তিনজন এবং নির্বাচনের লেভেল প্লেইং ফিল্ড আসছে প্রার্থীদের প্রচারে কেউ বাধা দিচ্ছে না দাবি সিইসির পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সারা দেশে বিজেপি মোতায়েন সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি মোহনা সংবাদ শুনছিলেন শিরোনাম পুরো সংবাদের সঙ্গে আছি বাসিতা সুলতানারি বিস্তারিত শুরুতেই একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের খবর সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ স্লোগানে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেছে আওয়ামী লীগ সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার ইশতেহারের একুশটি বিশেষ অঙ্গীকার তুলে ধরেন এর মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে গ্রামে আধুনিক সুবিধা সম্প্রসারণ এবং তরুণদের দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা আরও জানাচ্ছেন মুশফিকুর রহমান ক্ষমতায় গেলে আগামী পাঁচ বছরের পরিকল্পনা ইশতেহার আকারে ঘোষণা করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা ইশতেহারে প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা পৌঁছে দেয়া এবং তরুণদের দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলে কর্মসংস্থানের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এছাড়া দু সালের মধ্যে আটাইশ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ও পাঁচ হাজার মিলিয়ন ঘনফুট এলএনজি সরবরাহ এবং গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিকরণের প্রক্রিয়া জোরদারের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে আমরা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হলে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে চলমান প্রক্রিয়াকে আরও জোরদার করব দু সালে বাংলাদেশের মানুষের মাথা পিছু আয় দাঁড়াবে পাঁচ হাজার মার্কিন ডলারেও বেশি দারিদ্রের হার নেমে যাবে শূন্যের কোঠায় এক কোটি আঠাশ লাখ কর্মসৃজনের পরিকল্পনা করেছি প্রতিটি নাগরিকের আইনি সহায়তা নিশ্চিত দুর্নীতি সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ ও মাদক নির্মূলে জিরো টলারেন্স আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে আরও জনবান্ধব হিসেবে গড়ে তোলা সহ আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে জিডিপি দশ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ইশতেহারে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে জঙ্গিবাদ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী কোনো শক্তিকে প্রশ্রয় না দেওয়ার নীতি অব্যাহত থাকবে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে আইনের অপপ্রচার না করা এবং শিক্ষা স্বাস্থ্য শিল্প উন্নয়ন ও শ্রমিক কল্যাণে শ্রমনীতি গ্রহণের প্রতিশ্রুতিও দেয়া হয়েছে গণমাধ্যম বান্ধব আইন করা হবে সাংবাদিক ও গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে কোনো আইনের অপপ্রয়োগ করা হবে না দেশবাসীর প্রতি আমার আকুল আবেদন আগামী ত্রিশ তারিখে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আবার আওয়ামী লীগকে বিজয়ী করুন আওয়ামী লীগের সর্বশেষ কাউন্সিলের ঘোষণাপত্রের আলোকে তৈরি করা ইশতেহারে একুশটি বিশেষ অঙ্গীকার তুলে ধরা হয়েছে মুশফিকুর রহমান মোহনা সংবাদ ঢাকা এদিকে তরুণ প্রজন্মের আকাঙ্ক্ষা পূরণের অঙ্গীকার করেছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বলেন তার দল ক্ষমতায় থাকলে মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হয় নেতাকর্মীর ঐক্যবদ্ধ থাকলে আসন্ন সংসদ নির্বাচনে নৌকা বিজয়ী হবে বলে আশা জানান তিনি বিকেলে নিজ বাসভবন ধানমন্ডির সুধা সদন থেকে কিশোরগঞ্জ বান্দরবানের বিভিন্ন জনসভায় ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে এসব কথা বলেন তিনি আরও জানাচ্ছেন নাসির উদ্দিন আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রচারণায় ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হন দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনা বান্দরবানের এক জনসভায় তরুণ ভোটার সহ সব বয়সী মানুষের কথা শোনেন তিনি নিজ বক্তব্যে পার্বত্য জেলাগুলোর উন্নয়নে আওয়ামী লীগ সরকারের পদক্ষেপ তুলে ধরেন শেখ হাসিনা আমাদের নতুন প্রজন্মের বা নবভোটারদের যে আকাঙ্ক্ষা এই বাংলাদেশকে নিয়ে 
আমরা সেই আকাঙ্ক্ষাটাই পূরণ করতে চাই পরে কিশোরগঞ্জের পুরনো স্টেডিয়ামে আয়োজিত জনসভায় যুক্ত হন তিনি জেলার ছয়টি আসনে মহাজোটের অধিকাংশ প্রার্থী উপস্থিত ছিলেন সেখানে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন মানুষের জীবনমান উন্নয়নের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করবে তার দল আমরা প্রত্যেকটা মানুষের জীবনমান উন্নত করতে চাই একটি মানুষ গৃহহারা থাকবে না দিলের মাধ্যমে যাদের জমি আছে তাদের কেমন টাকা দিচ্ছি ঘর বাড়ি করতে অসুস্থতার কারণে কিশোরগঞ্জ এক আসনের প্রার্থী সৈয়দ আশরাফের পক্ষে প্রচারণা চালাতে নেতাকর্মীদের নির্দেশনাও দেন তিনি ইনশাল্লাহ জয় আমাদের হবেই নাসির উদ্দিন মোহনা সংবাদ ঢাকা সুফল পাঁচটি অঙ্গীকার উনিশটি প্রতিশ্রুতিতে একাদশ জাতীয় নির্বাচনের ইশতেহার ঘোষণা করেছে বিএনপি সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে ইশতেহার ঘোষণা করেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিন বছরে দু লাখ লোককে চাকরি দেয়া রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য আনা আইনের শাসন নিশ্চিত সহ গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে ইশতেহারে আরও জানাচ্ছেন ফারহানা নীলা জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের বেশ কিছু প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকারের মিল রয়েছে বিএনপি ইশতেহারে ইশতেহার ঘোষণা করেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ক্ষমতায় এলে রাজনীতিকে প্রতিহিংসা মুক্ত রাখার কথা জানান তিনি প্রতিহিংসা প্রতিশ্রুতির রাজনীতির বিপরীতে ভবিষ্যৎ মুখী এক নতুন ধারার রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটি জাতীয় কমিশন গঠন করা হবে চলমান কোন উন্নয়ন প্রকল্প বন্ধ করা হবে না তবে মেগা প্রকল্পে ব্যয়ের আড়ালে সংগঠিত দুর্নীতি নিরীক্ষা করে দেখা হবে বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেওয়া হবে অন্য কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না উন্নত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ার পাশাপাশি পাঁচ বছরে এক কোটি নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে ইশতেহারে প্রথম তিন বছরে দুর্নীতিমুক্ত ব্যবস্থায় মেধা যোগ্যতার ভিত্তিতে সরকারি চাকরিতে দুই লাখ মানুষকে চাকরি দেওয়া হবে মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও আইনের শাসন নিশ্চিত এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার এগারো শতাংশে উন্নীত করার কথাও জানান ফখরুল দুই মেয়াদের বেশি প্রধানমন্ত্রী না থাকার বিধান করা হবে গণভোট ব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্তন করে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রস্থাপন করা হবে নিম্ন আদালতের নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রপতির হাত থেকে সুপ্রিম কোর্টের হাতে ন্যস্ত করা হবে ফারহানা নীলা মোহনা সংবাদ ঢাকা বিচারক নিয়োগ দেওয়া এদিকে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন বিএনপির প্রতিশ্রুতির রঙিন বেলুন ক্ষমতায় যেতে পারলেই চুপ সে যাবে বিকেলে কুমিল্লা চোদ্দ গ্রামের একটি রেস্তোরাঁয় সাংবাদিকদের তিনি আরও বলেন নির্বাচনে জেতার জন্য অবাস্তব ও অলৌকিক স্বপ্ন তুলে ধরছে বিএনপি যার কোনো বাস্তবতা নেই সঙ্গে সঙ্গে চুপ সে সেগুলো নির্বাচনে জেতার জন্য কতগুলো অবাস্তব এবং অলিক স্বপ্ন তুলে ধরছে প্রতিকূল আবহাওয়া উপেক্ষা করেও রাজধানীর বিভিন্ন আসনে প্রচারণা চালিয়েছে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট ও বিএনপি নেতৃত্বাধীন জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট প্রার্থীরা কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে যাচ্ছেন ভোটারদের তালে তালে তবে প্রচারণায় অনেকটাই এগিয়ে নৌকার প্রার্থীরা আর প্রচারণায় বাধা দেওয়ার অভিযোগ করলেন ধানের শীষের প্রার্থীরা মনিরুল ইসলামের রিপোর্ট গুড়িগুড়ি বৃষ্টি উপেক্ষা করে রাজধানীর বিভিন্ন আসনে গণসংযোগ করেছেন মহাজোট মনোনীত প্রার্থীরা সরকারের উন্নয়ন বার্তা তুলে ধরে এ ধারা অব্যাহত রাখতে আবারও নৌকায় ভোটছেন তারা বিজয়ের প্রত্যাশা জানান ঢাকা দশ আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী ফজলে নূর তাপস একই প্রত্যাশা ঢাকা আট আসনের প্রার্থী রাশেদ খান মেনন ও ঢাকা আঠারো আসনের প্রার্থী সাহারা খাতুনের ঢাকা নয় আসনের বিভিন্ন স্থানে গণসংযোগ করেন বিএনপির প্রার্থী আফরোজ আব্বাস আর ঢাকা আঠারো আসনে গণসংযোগ করেন ঐক্যফ্রন্টের প্রার্থী শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন এ সময় গণসংযোগে বাধা দেওয়ার অভিযোগ করেন স্বপন বিক্ষিপ্তভাবে আমরা সুযোগ বুঝে এখানে ওখানে যাচ্ছি আমরা আমাদের সাধ্য মতো চালিয়ে যাচ্ছি কিন্তু যেইভাবে প্রচার করার কথা একটি নির্বাচনে সেই প্রচারণা আসলে আমরা করতে পারছি না অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ করলেও দেশের কল্যাণে কাজ করার প্রতিশ্রুতি জানান সব প্রার্থী মনিরুল ইসলাম মহনা সংবাদ ঢাকা 
আসন্ন নির্বাচনে রাজাকার ও যুদ্ধাপরাধীদের প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করে তুলতে ঘরে ঘরে প্রচারণা চালাতে দলীয় নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা পনেরো আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী আলহাজ কামাল আহমেদ মজুমদার দুপুরে মিরপুরের শেওড়াপাড়ায় মণিপুর স্কুল ও কলেজ অডিটোরিয়ামে এক আলোচনায় এই আহ্বান জানান তিনি এ সময় তিনি বলেন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি নাকি স্বাধীনতা বিরোধীরা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে জনগণই সেই সিদ্ধান্ত নেবে আরও জানাচ্ছেন বিপ্রজিৎ বাপ্পা সংসদ নির্বাচনে ঢাকা পনেরো আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী আলাজ কামাল আহমেদ মজুমদারকে বিজয়ী করতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের লক্ষ্যে মত বিনিময় সভার আয়োজন করে ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রলীগ এ সময় কামাল আহমেদ মজুমদারকে বিজয়ী করতে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ছাত্রলীগ মাঠে থাকবে বলে প্রত্যয় জানান বক্তারা ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রলীগের সভাপতি ইব্রাহিম হোসেন সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান হৃদয় কাফরুল থানা ছাত্রলীগ সভাপতি আশিকুল ইসলাম মোল্লা বাবু সহ আরো অনেকে বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গাজী মেজবাউল হোসেন সাচ্চু ঢাকা মহানগর উত্তর যুবলীগের সভাপতি মাইনুল হোসেন খান নিখিল কাফুল থানা আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক আবু ইলিয়াস রব্বানি লিখন সহ আরো অনেকে প্রত্যেকটি বাড়ি বাড়িতে আমাদের কেবল আমি পুরুষের পক্ষে ভোট দিতে হবে একটাই কথা আপনারা ভোট কি বীর মুক্তিযোদ্ধাকে দিবেন না কাপুর এসে কুখ্যাত রাজাকার মানে রাজাকারকে দিবেন আমাদের সমাপ্ত দিতে হবে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আলাজ কামাল আহমেদ মজুমদার বলেন উন্নয়নের গতিধারা অব্যাহত রাখতে শেখ হাসিনা সরকারের বিকল্প নেই এ সময় রাজাকার ও যুদ্ধাপরাধী প্রার্থীদের বিষয়ে জনগণকে সচেতন করে তোলার উপর জোর দেন তিনি শিক্ষা স্বাস্থ্য বিদ্যুৎ সহ বিভিন্ন খাতে বর্তমান সরকারের সাফল্যের কথা তুলে ধরতে নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান কামাল আহমেদ মজুমদার পরে ঢাকা পনেরো আসনের আওতাধীন চোদ্দ নম্বর ওয়ার্ডের তালতলা এলাকায় নির্বাচনী গণসংযোগে যোগ দেন কামাল আহমেদ মজুমদার এ সময় স্লোগানে মুখরিত মিছিলটি তালতলা এলাকার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে বিপ্রচিত বাপ্পা মোহনা সংবাদ ঢাকা তিন আসনে প্রার্থিতা ফিরে পেতে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার রিট খারিজ করে দিয়েছে হাইকোর্ট এর ফলে তিনি নির্বাচনে অংশ নিতে পারছেন না এদিকে আপিল বিভাগের আদেশে মনোনয়ন ফিরে পেলেন বিএনপির তিন প্রার্থী বাতিল হয়েছে অন্য তিনজনের এছাড়া জামাতের পঁচিশ নেতার প্রার্থিতার বাতিল বিষয়ে তিন কার্য দিবসের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে ইসিকে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট মার্জিয়া মুমুর রিপোর্ট দণ্ডপ্রাপ্ত হয় গত দুই ডিসেম্বর যাচাই বাছাইয়ের সময় ফেনী এক বগুড়া ছয় ও সাত আসনে খালেদা জিয়ার মনোনয়নপত্র বাতিল করেন রিটার্নিং কর্মকর্তারা পরে নির্বাচন কমিশন ও আদালতে আপিল করেন বেগম জিয়া তিনটি রিটি খারিজ করেন বিচারপতি জেবিম হাসানের একক বেঞ্চ এর ফলে বিএনপি চেয়ারপারসন একাদশ সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না বলে জানান রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী আর ন্যায় বিচার বঞ্চিত হওয়ার কথা বললেন বেগম জিয়ার আইনজীবীরা এদিকে জামালপুর এক আসনে বিএনপি প্রার্থী রশিদুজ্জামান মিল্লাত দিনাজপুর তিন আসনে সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম সিলেট দুই আসনে তাহসিনা রুশদীর মনোনয়নের ওপর হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ বহাল রেখেছেন আপিল বিভাগ এর ফলে এই তিন প্রার্থী নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না তবে ময়মনসিং এক আসনে আফজাল ইজ খান চট্টগ্রাম চার আসনে আসলাম চৌধুরী ও কক্সবাজার দুই আসনে আলমগীর মোহাম্মদ মাহফুজুল্লাহ ফরিদের প্রার্থিতা ফিরিয়ে দিয়েছেন সর্বোচ্চ আদালত এছাড়া নির্বাচনে জামাতের পঁচিশ নেতার প্রার্থিতা বাতিল বিষয়ে করা রিট আবেদন তিন কার্য দিবসের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট
মারজিয়া মুমু মোহনা সংবাদ ঢাকা নির্বাচনের পরিস্থিতি কমিশনের নিয়ন্ত্রণে এবং লেভেল প্লেইং ফিল্ড আছে এমনটি বলেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা প্রার্থীদের প্রচারে কেউ বাধা দিচ্ছে না বলেও দাবি করেন তিনি বিকেলে চট্টগ্রাম ও রাঙ্গামাটিতে আলাদা অনুষ্ঠানে এই কথা বলেন তিনি এদিকে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণে সারা দেশে এক হাজার ষোলো প্লাটুন বিজেপি সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে আরও জানাচ্ছেন সাজ্জাদুর রহমান চট্টগ্রাম বিভাগের নির্বাচনী কর্মকর্তাদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা এ সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিরপেক্ষতা বজায় রেখে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান তিনি আর্মি এবং বিজেপি প্রতি মানুষের অত্যন্ত বেশি আস্থা ভরসা মানুষের ভোটাধিকার যার যার ভোট সে দিবে সেই পরিবেশ পরিস্থিতি সৃষ্টি পাবে আপনাদের অবদান থাকবে এবং থাকবে সেটা আমি বিশ্বাস করি রাঙ্গামাটিতে আলাদা সভায় সিইসি বলেন নির্বাচনী এলাকাগুলোতে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে জাতীয় সংসদ নির্বাচন পার্বত্য এলাকায় ভিন্নভাবে না হয়ে মেইনল্যান্ডের নির্বাচনের সাথে নির্বাচনের মতোই সুন্দর হবে সেই আলোকে এই নির্বাচন পরিচালনার জন্য আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা আমরা প্রত্যাশা করি নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণ কর্মশালায় কমিশনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এমন কাজ না করতে সবাইকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেন নির্বাচন কমিশনার রফিকুল ইসলাম তখন একটু সতর্কতার সঙ্গে করবেন এদিকে একাদশ সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সারা দেশে এক হাজার ষোলো প্লাটুন বিজেপি সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত তারা এই দায়িত্ব পালন করবেন এছাড়া সারা দেশের বিজেপি সদস্যরা যার যার নির্ধারিত স্থানে অবস্থান নিতে শুরু করেছেন সাজাদুর রহমান মোহনা সংবাদ সংবাদের উপর যা নিচ্ছে বিরতি ফিরছি যখন সঙ্গে থাকবে বিরতির পর আরও একবার আমন্ত্রণ মোহনা সংসদে শেখ হাসিনা সরকারকে আবারও ক্ষমতায় আনতে দ্বন্দ্ব ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা পনেরো আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী আলহাজ কামাল আহমেদ মজুমদার ক্ষমতার ধারাবাহিকতা থাকলে দেশে উন্নয়নের গতি আরও ত্বরান্বিত হবে বলেও আশা জানান তিনি দুপুরে রাজধানীর মিরপুরে সরকারি ইউনানি ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এক অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন কামাল আহমেদ মজুমদার আরও জানাচ্ছেন হুমায়ুন কবির মিরপুর তেরো নম্বর সেকশনে সরকারি ইউনানি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মত বিনিময় সভা করেন প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি বীর মুক্তিযুদ্ধ আলহাজ কামাল আহমেদ মজুমদার হাসপাতালটির উন্নয়নে কামাল আহমেদ মজুমদারের অবদান স্মরণ করেন প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ ডাক্তার আব্দুর রহিম সহ অন্যান্য শিক্ষকরা নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে জয় যুক্ত করে এই এলাকার সেবা করার সুযোগ আবার প্রবৃত্তি থেকে শুরু করে কলেজের নামকরণ সার্বিক বিষয়ে একমাত্র কামাল আহমেদ মজুমদার তার নেতৃত্বে সম্পন্ন হয়েছে আমাদের বিভিন্ন সময় ডিউনেটার দিয়ে ইউনিয়ন আয়ুর্বেদিক উন্নয়নের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে জনাব কামাল আহমেদ মজুমদারকে ব্যাপক ভাবে ব্যবহারে আমরা এমপি নির্বাচিত করে যেখানে বিষয়ে কাজিরাকে এই আসনটি উপহার দেব মিরপুরে এমন কোন হট নেই এমন কোন ইউনিট নেই সেখানে কামাল আহমেদের মজুমদারের উন্নয়নের হাত পড়েনি আজকে আমাদের মজুদ মজুমদার এমপি হওয়ার পরে স্কুল কলেজ মসজিদ মাদ্রাসা এবং শিক্ষা রোগী ইসলামিক শিক্ষা সমাজ থেকে সমন্বয় করে মিরপুরকে জাগিয়ে তুলেছেন আগামী তিরিশে ডিসেম্বর নৌকা প্রতিকে যে জয় করে ওই অবমানের আপনারা প্রতিশোধ নেবেন মিরপুরের উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে কামাল আহমেদ মজুমদারকে আবারও নির্বাচিত করার আহ্বান জানান স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা আমরা যদি সচেত থাকি সচেতন থাকি হিংসা ত্রিশ তারিখে কামাল আহমেদ মজুমদারের নৌকাকে বিজয় করিয়ে তার গলায় ফুলের মালা দিয়ে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠাবো আপনার যেহেতু মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি আপনার ত্রিশ তারিখে এটা বিজয় মাসের আরেকটি বিজয় সেই নৌকাকে ভোট দিয়ে বিজয় করে বলে কামাল আহমেদ মজুমদারকে আমাদের প্রিয় নেত্রী প্রধান অতিথির বক্তব্যে খাদ্য স্বাস্থ্য বিদ্যুৎ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে শেখ হাসিনা সরকারের উন্নয়ন তুলে ধরেন কামাল আহমেদ মজুমদার জননেত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন আপনারা জানেন আজকে আমরা খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ মাছ মাংস তৈরি তরকারিতে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ আজকে ফ্লাইওভার ফুড ওভার ব্রিজ নির্মিত হচ্ছে আজকে মেট্রো রেলের কাজ চলছে পদ্মা সেতু দৃশ্যমান এমনিভাবে দেশে আজকে উন্নয়ন চলছে আজকে বাংলাদেশের উন্নয়ন বিশ্বের রোড মডেল আজকে জনেত্রী শেখ হাসিনা সকল ক্ষেত্রে সকল সেক্টরে আজকে 
ঘরে ঘরে গিয়ে বর্তমান সরকারের উন্নয়ন তুলে ধরে নৌকার পক্ষে ভোট চাইতে নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি বাংলার মানুষের মুখে হাঁটি ফুটেছে যান যার কারণে তাকে উন্নিশ বার হত্যার প্রচেষ্টা করা হয়েছে আমরা তার বিদায় কামনা করি এবং তিনি আবারও যাতে ক্ষমতা আসেন সেই জন্য আমাদের সবাইকে কিন্তু কাজ করতে হবে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব ব্যক্তিগত হানা নিয়ে বলে আমাদের ভুলে যেতে হবে এদিকে মোহনা ভবনে কামাল আহমেদ মজুমদারের রাজনীতি কার্যালয়ে তার সঙ্গে দেখা করেন উত্তর পীরের বাগে বাড়ির মালিক কল্যাণ সমিতির নেতারা এ সময় ঢাকা উত্তর সিটি তেরো নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর হারুনুর রশিদ মিঠু সহ সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে কামাল আহমেদ মজুমদারকে নির্বাচিত করার প্রত্যয় জানান আপনারা দুর্দিনে তাকে পেয়েছেন আগামী তিরিশে ডিসেম্বর ওনাকে আপনারা সবাই সহযোগিতা করবেন পনেরো নম্বর আসন থেকে নির্বাচিত করতে চাচ্ছি আপনারা সবাই তার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন যিনি একজন ধর্ম অনুরাগী এবং সমাজ সেবক এবং উনি বংশগত ভাবে আলেমের সন্তান ষাট ফুট রাস্তা চেনার গায়ে অবদানে এটা হয়েছে যারা যার কারণে আমরা ফিরের বাগবাসী আজকে অনেক উপকৃত এই সময় শেখ হাসিনা সরকার আবারও ক্ষমতা এলে মেগা প্রকল্পগুলোর কাজ ঠিকভাবে শেষ হবে বলে জানান কামাল আহমেদ মজুমদার এই জন্য কি শেখ হাসিনা যদি আবার ক্ষমতা আসেন ইনশাল্লাহ আমরা বলতে পারি যে আজকে যে কাজগুলি চলছে মেগা প্রজেক্ট যেগুলি চলছে সেগুলি সবগুলি ইনশাল্লাহ তিনি সম্পন্ন করবেন পরে উত্তর পীরের বাগ বাড়ির মালিক সমিতির পক্ষ থেকে বিশেষ মনোজাত করা হয় হুমায়ুন কবির ভুবনের সংবাদ ঢাকা মুন্সীগঞ্জের র্যাবের সঙ্গে গোলাগুলিতে দুজন নিহত হয়েছে দুপুর একটার দিকে সদর উপজেলার সিপাহীপাড়ার বল্লাবাড়ি এলাকায় মাদক বিরোধ অভিযান চলাকালে এই ঘটনা ঘটে র্যাবের দাবে নিহত ল্যাংলা খোসল ও কানা সুমন মাদক ব্যবসায় চিহ্নিত সন্ত্রাসী এই ঘটনায় র্যাবের দুই সদস্য গুলিবিদ্ধ হয় তাদেরকে প্রথমে মুন্সীগঞ্জ জেনারেল হাসপাতাল ও পরে ঢাকা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে নিহতদের কাছ থেকে দুটি পিস্তল ও বেশ কিছু ইয়াবা উদ্ধার করা হয় এর আগে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাব এগারোয়ের একটি দল অভিযানে গেলে সন্ত্রাসীরা গুলি চালায়